ശരീരം തളരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്കാര ശേഷിയും അനീഷയ്ക്ക് നഷ്ടമായി കട്ടിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കുവാൻ പരസഹായം വേണമെന്ന അവസ്ഥ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പരസഹായം കൂടിയേ തീരൂ എന്ന അവസ്ഥ ഒരു ഒരു ദിവസം ചെല്ലും തോറും ദുരിതങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് എൻ്റെ മോളത് ഒരു 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 ദിവസം ചെ രണ്ടര വർഷത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് നാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയി സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് വായ തുറക്കണില്ല ഈ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പോയി കൈയും കാലും ചുരുണ്ട് മടങ്ങിയാലും ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് സംസാര ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് ആകെ ഒരു ദുരിതത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ കാലാളി പറമ്പിൽ ഒരു വാടകയിലേക്ക് നിന്ന് ഇപ്പൊ നാല് വർഷമായി ഞങ്ങൾ കല്ലുമ്പാറാലി കോട്ടേഴ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് സമീപകാലത്താണ് അനിഷയെ വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായി അമൃത ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് വീണ്ടും ശസ്ത്രക്രിയ വേണമെന്ന ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതിയപ്പോൾ അത് ഈ കുടുംബം നിരാകരിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ മോളെ സംസാര ശേഷി കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്നൊക്കെ വിട്ടു പോയി ആ അമൃതയിൽ ഞാൻ കൂടെ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ എൻ്റെ മോൾക്ക് സംസാര ശേഷിയെങ്കിലും കിട്ടും എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ പോയി ഞങ്ങൾ പതിനെട്ട് ദിവസം നമ്മളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നു പക്ഷെ എങ്കിലും ഡോക്ടർമാർ എല്ലാ ടെസ്റ്റും എല്ലാ ചികിത്സകളും കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ദിവസം അത് അനുസ്ഥേഷ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മോളിനെ എഴുതി കൊടുത്തു എനിക്ക് തിരിച്ചു വരവ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ചു വരവിലേക്കുള്ള ഒരു ശതമാനം പോലും ഡോക്ടർമാർക്ക് ഒരു ഓഫില്ല പക്ഷെ അവിടെ പതിനെട്ട് ദിവസം ഞങ്ങൾ നിന്ന് എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് പക്ഷേ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എൻ്റെ മോളെ രോഗം എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ചികിത്സാ ചെലവിനായി സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്ന കിടപ്പാടം വിറ്റു കല്ലംപാറയിലെ വാടക വീട്ടിലാണ് ഈ കുടുംബം താമസിക്കുന്നത് സന്മൻസുകളുടെ സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ഒരു വീടാണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹം
മകളെ പരിപാലിക്കേണ്ടത് കാരണം ഉമ്മ ഖദീജയ്ക്ക് വീട്ടുവേലയ്ക്കും പോകാനാകുന്നില്ല ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം ഇവരുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ സങ്കീർണമായി മാറുകയായിരുന്നു കടലുണ്ടിൽ എനിക്ക് നാല് സെന്റ് സ്ഥലവും ഒരു വീഴാനും ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാനത് വിറ്റ് മോ ബാങ്കിലും കുറച്ച് കട ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഞാനത് വിറ്റ് മോളെ ചികിത്സയും കഴിഞ്ഞ് അതിൽ യാതൊരു ഇതില്ലാണ്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടുജോലിക്ക് പോയിട്ടാണ് പിന്നെ എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ പോയിട്ടത് എൻ്റെ മോളെ ചികിത്സിച്ചതും പക്ഷേ അതിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇപ്പം നാട്ടുകാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാട്ടുകാരാണ് എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതും നോക്കുന്നതും മൂക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാമ്പത്തികമായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ഒരു ഇതില്ല ഒരാൾ സഹായിക്കാൻ വെച്ചാൽ നാട്ടുകാരല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും എനിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് അമൃതയിൽ പോയിട്ട് ഡോക്ടർമാരെല്ലാവരും കരയാന്നല്ലാണ്ട് എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും ഭയങ്കരമായ വേദനകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ മോളെ എങ്ങനെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണം നോക്കണമെന്നുള്ള അവർക്ക് ഒരു മാർഗത്തിൽ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താനും മോളെ കയ്യനുമില്ല അവർക്ക് എൻ്റെ വേദനയും എൻ്റെ മകളെ വേദനയും കണ്ടിട്ട് ആ ഡോക്ടർമാർ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും ഭയങ്കര വേദനപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പരമാവധി അവർ ശ്രമിച്ചു പിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരൊരു ഇതല്ലാണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങി പോയി നാട്ടുകാരടുത്ത് യാചിക്കാൻ പോവാനും മോളെ ടച്ച് പോകാനും പറ്റാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം മോള് എന്ന എന്നേക്കും എന്നും എന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട് വരിക എന്നല്ലാണ്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം ചെല്ലും തോറും മോള് നഷ്ടത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഒരു തിരിച്ച് വരവ് വെച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത കൊലത്തിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ടിട്ട് എനിക്ക് നാട്ടുകാർ തന്നെ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ നടന്നിട്ട് എനിക്കൊരു ഒരു വീടിനുള്ള ഒരു ഇതും കെത്തി വരുന്നില്ല അപ്പം എനിക്കൊരു ആകെ ഒരു മെയിനായിട്ട് എനിക്കിപ്പം വേണ്ടത് എനിക്കൊരു വീടാണ് ആ വീട് വല്ലവരും സഹായിച്ച് എനിക്ക് എത്തിത്തരുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പഠിച്ചവൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും അനീഷയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് കട്ടിലിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി കാണിക്കും ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ആരുടെയും കണ്ണുകൾ ഇറങ്ങണിയും ഡോക്ടർമാരുടെ ചികിത്സാ പിഴവാണ് തൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമെന്നാണ് അനീഷ വിശ്വസിക്കുന്നത് എഴുതി കൊടുക്കും ആകെ രണ്ട് വിരലാണ് എൻ്റെ മകൾക്ക് ആ രണ്ട് വിരലുകൊണ്ടാണ് അവളെ വിശപ്പുകളും അവൾ എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ രണ്ട് വിരലുകൊണ്ടാണ് അവൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് സമതല തെറ്റിയ ഒരു ഉമ്മൻ്റെ ഒരു വേദന ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന ഇനി ഒരു ഉമ്മമാരുടെ ഇടയിൽ അനുഭവിക്കരുത് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം ഇപ്പം 
മരിച്ചെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഇന്ന് വരക്കും എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം നാട്ടുകാരുണ്ട് എനിക്ക് അധ്വാനിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റില്ലുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വേദനകൾ ഇനി ഒരു ഉമ്മമാർ അനുഭവിക്കുന്നത് അത്രയും ഒരു വേദനയിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച് ഞാൻ പോരുന്നത് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് എനിക്ക് വരാനുള്ള കഴിവില്ല കാരണം എൻ്റെ തലച്ചോറിൽ വെള്ളം ഇല്ല പക്ഷെ എൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒതുക്കി തീർക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ ആയി ആയി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആവുമോ ഞാൻ മരിക്കുമോ എൻ്റെ മോളെ ടെസ്റ്റിട്ട് ഞാൻ പോവോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ എനിക്കൊരു മറുതി തരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ എന്നെ പിടിച്ചാൽ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ മോളിപ്പോൾ ഒരു കിടക്കാനുള്ള ഒരു കിടപ്പാടാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എന്നെ പഠിച്ചവനെ എന്നെ വിളിക്കല്ല എന്നെ പോലോ പഠിച്ചവനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അഞ്ച് നേരം അപ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കല്ല എൻ്റെ മോളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഉമ്മി മോളെ ഒപ്പം മരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിൽ എന്നാലും എൻ്റെ മോളെ ആഗ്രഹിക്ക് തോന്നിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു വീട് ആ ഒരു വീട് ഇതിൽ ആര് തന്നെ ഇതിൽ ഇതായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ മോളെ ആ ഒരു വീട്ടിനകത്ത് കിടത്തി മരിപ്പിച്ചാൽ ആർക്കും തന്നെ അത്രയും അനുഗ്രഹം നന്മ പറ്റാത്ത സന്മൻസുകളുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഈ കാലം അത്രയും ഭക്ഷണവും ചികിത്സാ കാര്യങ്ങളും നടന്നുപോയത് പെയിൻ ആൻഡ് പാലിറ്റീവിൻ്റെ വളണ്ടിയർമാർ വീട്ടിലെത്തി അനീഷയെ പരിപാലിക്കാറുണ്ട് ഓ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിറ്റീവിൻ്റെ ഫറോ കോളേജിലത്തെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും എല്ലാ സിസ്റ്റർമാരും ഇവിടെ വരലുണ്ട് മോൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് കാറ്റാലും എല്ലാ ചികിത്സകളും മുറി പിന്നെ അവർക്കിപ്പം എന്ന് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ട് അവരിപ്പോൾ കട്ടിൽ വാട്ടർ ബെഡ് എല്ലാം അവർ തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വരുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പെരും പാലിറ്റീൻ്റെ എല്ലാ സിസ്റ്റർമാരും ഡോക്ടർമാർക്ക് വരുന്ന മോളെ കാണാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണെന്ന് എന്നോട് പറയല് കാരണം അനീഷനെ എനിക്ക് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അനീഷൻ്റെ സങ്കടം ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുകൂടാ അനീഷയെ സഹായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെടുക ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ ലളിത ബിൽഡിംഗ് കണ്ടംകുളം തളി ഫോൺ ഒമ്പത് മൂന്ന് നാല് ഒമ്പത് ഒമ്പത് പൂജ്യം രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് മറ്റൊരു വിഷയമായി സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ നമസ്കാരം